എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ബാങ്ക് എസ് ബിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പകരക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എസ് ബിയേക്കാൾ ഒരുപടി മികച്ചത് ഹലോ വ്യൂസ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഈ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകളിലെ പെട്ടതാണ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നടത്തുക അതായത് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പിന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രഷറി ബിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ എപ്പോഴും സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രഷറി ബിൽസ് കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് തുടങ്ങി മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഡെബ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഒരിക്കലും ഇക്വിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറുകളിലോ നിക്ഷേപിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ റിസ്ക് കാറ്റഗറി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ഇനി സാധാരണ ഡെബ്റ്റ് ഫണ്ടുകളും ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ലോഡാണ് എന്താണ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ആ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ചുമത്തുന്ന ലോ ഒരു ചാർജാണ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് സാധാരണഗതിയിൽ വൺ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് പിൻവലിച്ചാൽ മാത്രമേ എക്സിറ്റ് ലോഡ് വരാറുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പിൻവലിക്കുന്നതിന് സാധാരണ എക്സിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം പക്ഷേ ഈ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിറ്റ് ലോഡേ ഇല്ല ഏത് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനും എക്സിറ്റ് ലോഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്നിട്ട് നാളെ പിൻവലിക്കുന്നതിനും യാതൊരുവിധ ചാർജുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിഡ്രോ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനിമം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ മിനിമം രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഡെബ് ഈ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതായത് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിഡ്രോ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആകും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐ എം ബി എസ് വഴിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നത് ഇത് പുതിയൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഡ്രോ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവും അതായത് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവും ബാക്കിയുള്ള ഫണ്ടുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇപ്പോഴും മറ്റു ഫണ്ടുകൾ മറ്റു ഫണ്ടുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റൻ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പം അത് സെബിയുടെ ഒരു പുതിയ റോളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എത്രയാണ് ഇതിപ്പോൾ മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഇതിൽ ഓരോരോ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സിൻ്റെയും അവ തരുന്ന റിട്ടേൺസും ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ തരുന്നത് സുന്ദരം ഡെപ്റ്റാണ് അതായത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അവ തരുന്ന റിട്ടേൺ ജെ എം ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആണ് ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ അതുപോലെ എസ് ബി ഐയുടെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് പ്ലസ് ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് പുതിയ ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കാണിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി എച്ച് എഫ് എൽ പ്രമേരേഷ്യൊക്കെ പ്രമേരിക്കൊക്കെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഒക്കെ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് കോട്ടാക്ട് ലിക്വിഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സൈഡിൽ വന്ന് ന
എഫ് ഡി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലാവധിക്ക് അനുസരിച്ച് നാലര മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെ പലിശ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു മാസത്തേക്കോ രണ്ട് മാസത്തേക്കോ ഒക്കെയാണ് എഫ് ഡി ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് വെറും നാലര ശതമാനം കിട്ടാ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ ഇട്ടാലാണ് ഏഴ് ശതമാനം പലിശ കിട്ടുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ എഫ് ഡി ആയിട്ട് ഇടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടുന്നതോ അതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സിന് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് ബാങ്ക് എഫ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എസ് ബി എ പോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതവും അതേസമയം കൂടുതൽ റിട്ടേൺ നമുക്ക് തരുന്നു അതായത് എട്ട് ശതമാനം ഒമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാലറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയി അപ്പം അക്കൗണ്ടിൽ മുഴുവൻ തുക ഒരുമിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പതിനായിരം രൂപ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കി ഫണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണ് വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പലിശയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പം ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫെസിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒരു ചിട്ടി കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ മേടിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ പക്ഷേ കാറിന് ഒരു മൂന്ന് മാസം ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് എഫ് ഡി ഇടുക എഫ് ഡി ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെറും നാലര മുതൽ അഞ്ചര ശതമാനം വരെ പലിശയാണ് അതേസമയം ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എട്ട് ശതമാനം വരെ പലിശ കിട്ടും അത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണെങ്കിലും ആറ് മാസത്തേക്കാണെങ്കിലും എത്ര മാസത്തേക്കാണെങ്കിലും എട്ട് ശതമാനം പെർ ആനും റിട്ടേൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി അക്കൗണ്ടിന് പകരം ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണമൊക്കെ പരമാവധി ബുദ്ധിപൂർവ്വമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന പൈസ ആയിരിക്കും വെറുതെ എസ് ബി യിലിട്ടേക്കും ആയിരിക്കും അതൊക്കെ എടുത്ത് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് ഡെയിലി പല പല ഏതിനും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരാറുള്ള സാധാരണ അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് അത് ഈ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം തരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതൊരു അറിവ് ഈ അറിവ് ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഒരു അറിവായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാതിരിക്കാം എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ അറി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഫെസിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് 